Estamos aquí con Princesa Alba, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, oye, estamos a un mes de que te presentes acá en Monterrey en el Heineken Silver Live Out. ¿Cómo te sientes con esto? Uy, la verdad es que muy, muy contenta. Eh, tuve la oportunidad de estar hace unos años tocando en Monterrey y la verdad fue increíble, así que sí, muy emocionada de, de ir de nuevo, de estar presentando también mis nuevas canciones, mi nuevo disco. Eh, sí, así que vamos con un show ahí... Eh, súper bonito para también representar a Chile. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ahorita más adelante vamos a hablar de tu álbum, pero en primera instancia te quería de, pues, preguntar esto de qué podemos esperar de, de tu show, de, de este set. Bueno, mis shows se caracterizan por tener mucho baile, por tener mucha perfo, eh, bueno, unos trajes muy bonitos. Eh, combino también mucho como... Eh, bueno, el sim pop con, con el reggaetón, así que un poco que hay de todo, eh, para todos los gustos, así que sí, de eso se trata mi show, básicamente es como una fantasía pop. Muy bien, oye, y pues desde Chile hasta México, ¿cómo, qué, cómo te sientes cuando in interpretas hacia un público mexicano? ¿Qué es lo que más te gusta de México o de los públicos acá de nosotros? Bueno, del público mexicano en general eh, son muy cálidos y bueno, me pasa que yo tuve mi primer France Club a, en, primero en México antes que en Chile, entonces siento que sí, tienen una cultura eh, que, que recibe muy bien a los extranjeros, que también es muy melómana, así que eh, me encanta, me encanta estar eh, tocando en México, siempre me reciben súper bien, así que sí, le tengo mucho, mucho cariño al, al público mexicano. Muy bien, oye, qué, qué bonito esto de que me cuentas de que en México salió tu primer fan club. Sí, literal, sí. O sea, mi primer fan club primero en México. Entonces tienes esta conexión especial acá con el país. Sí, total. Oye, y ahorita que mencionabas un poquito de tu álbum, hablemos de esto, tu álbum como si fuese real. ¿Qué me puedes platicar de esto? Está a, a poquito de un mes, ¿no? Que se estrenó. Está fresquecito. Ah, muchas gracias. Eh... Bueno, sí, eh, la verdad es que eh, estoy presentando mi segundo álbum, eh, un álbum en el cual estuve trabajando un montón, eh, como estuve tres años trabajando aproximadamente. Eh, muchas de las canciones fueron escritas en México, de hecho. Eh, me iba a producir allá junto a bueno, un productor que está radicado allá, colombiano, que se llama Julián Bernal, y también con Pablo Stipicic, un chileno radicado en México, y también, bueno, hay hay dos mexicanos metidos en el disco, eh, así que uno, bueno, uno de ellos es, es Kenji Domínguez, y, y el disco se caracteriza también por, por tener mucho pop, por esta fusión de, de géneros, hay trap, hay reggaeton, hay house, entonces estoy muy contenta con este disco, se llama Como si fuese real, eh, siento que es como una consolidación también en mi proyecto, eh, porque creo que también... Eh, o sea, la calidad en términos de producción, por ejemplo, tuve el honor de trabajar con Ale Sergi, también de Miranda, eh, en, el, en el disco, así que creo que, eh, no es porque sea mío, pero creo que es un muy buen disco. Sí, es justo te iba a preguntar estas colaboraciones de tener a Ale Sergi de, de Miranda, y, y ahorita me mencionas que también incluso México está, está presente acá en tu álbum con estos productores. Sí, sí, bueno... Eh... México está muy, muy presente en este disco, eh, y, y sí, entonces estoy muy contenta con este reciente lanzamiento, eh, ha tenido también súper buena recepción. Y que te inspiró el sonido, porque me mencionas que, que hay un poquito de todo, que, que te hizo decidir incluir todos estos géneros. Eh... La verdad es que de todo, yo escucho eh, todo tipo de música, eh... De todo, o sea, desde Kylie Minogue hasta um, M.I.A., eh, Grimes, bueno, mucho de Charlie XCX también, así que sí, pues, también de rock argentino, o sea, Fito Páez, de todo, de todo, de todo. Claro, esto pues se puede ver reflejado aquí en, en, en tu propio estilo. Sí, totalmente. Oye, y hablando de colaboraciones, quiero empezar a hablar eh, este sencillo que tienes con Pablo Vitar, Lolo Love, ¿cómo se da 
esta colaboración, cómo llegas a, a Pablo Vitar, a, a una persona tan icónica, ¿no? Sí, bueno, eh, esa collab se gestó súper orgánicamente. Eh, junto a Pablo eh, nos seguíamos en Instagram y conversábamos, entonces eh, yo le mandé el demo, como que bueno, era un demo que había escrito en México, y le encantó, se montó, bueno, todo esto virtual igual, eh, lo trabajamos eh, en, Bra en Brasil y en Chile, cada uno por separado, y, y el videoclip estuvo, bueno, hicimos una animación ahí súper cute junto a un estudio de animación chileno que trabaja con Cartoon Network, entonces, eh, sí, muy contenta con el resultado y, y un honor para mí poder trabajar con Pablo. Claro, oye, ahorita que mencionas esto de el video musical, precisamente también quería hablar un poquito de, de tus videos musicales porque estuve notando que cada uno tiene como que una estética muy específica y también tu, tu álbum ahorita, eh, cada era, ¿cómo, cómo decides este, como que este es el estilo que quiero llevar ahora? Como ahorita me mencionabas en, en tus mismas presentaciones en vivo, como que incorporas mucho esto de lo visual, de la moda con tu música. Sí, bueno, eh... Estudié audiovisual, entonces como que el diseño gráfico y todo, todo lo estético siempre ha estado como muy presente en mi vida. Eh, soy adicta a Pinterest, en su momento adicta a Tumblr, eh, entonces estoy todo el rato creando tablero, estoy siempre ahí buscando referencias nuevas. También me gusta mucho eh, el K-pop, entonces como que eh, ahí me encanta crear estos conceptos eh, en cada canción cada canción como tú bien decías es una era nueva eh, es un concepto diferente hasta me cambio el pelo eh, todo todo eh, eh, así que sí me encanta me encanta lo paso súper bien y, y estoy ahí detrás de la dirección creativa de mi proyecto claro eh, ya con esta conexión ya, ya hacemos ¿no? eso muy interesante que esto ya esté audiovisual entonces pues claro que aparte de la música no también tienes este gran amor que es como que todo esté congeniado Exacto, sí, hay una pasión por, por los detallitos estéticos. Claro, oye, y hablando un poquito de, pues, de tu carrera, de, de lo que has logrado, has estado en grandes festivales como Lola Palusa, pero también algo que me llamó mucho la atención y que quería preguntarte de esta experiencia es eh, esto de, de que le abriste a Coldplay en Chile, que fuiste la, la telonera en, representando a Chile, ahora que Coldplay se presentó allá, ¿cómo se, se dio esto? Uh, eh, bueno, tuve el honor, sí, de abrirle a Coldplay en las cuatro fechas que hicieron acá en Santiago. Eh, increíble, o sea, un estadio lleno, cuatro estadios llenos, eh, 80.000 personas por fecha y, y poder telonear a una de las bandas más grandes de, del mundo y eh, uno de los mejores shows también yo creo que de la historia reciente, o sea, como que un show completísimo, hermoso, eh, entonces formar parte de eso fue increíble, también bueno telonía a Camila Cabello que era parte del tour en Chile, eh, así que sí, yo recuerdo eso con, con mucho amor y siento que, que fue también como un milestone en mi carrera, o sea, eh, hay un antes y un después de eso, y, y sí, como que me podría morir mañana y siento que ya como que cumplí un sueño, que era eh, poder... Eh, trabajar con, con artistas tan grandes y poder compartir escenario con ellos. Sí, claro, sí, pues Coldplay, ¿no? una de las bandas más grandes de, del mundo y este tour también uno de los más grandes, más exitosos de, de años recientes. Y como dices, también tan completo, ahorita que hablabas de este amor que tienes por la audiovisual también Coldplay, pues es una banda que incorpora mucho eso en sus conciertos y qué increíble que pudiste ser parte de ello, no solo como fan, sino también estando en ese escenario. Sí, total. Muy, muy bonito, muy bacán. Y oye, hablando de sueños, ¿qué, qué, ¿cuál es un sueño que aún te gustaría cumplir? ¿Cómo, ¿Cómo te ves así que tú dices en 5 o 10 años tengo esta meta? Uy, eh, me encantaría eh, seguir conquistando Latinoamérica. Eh, me encantaría eventualmente eh, quizás vivir unos años en México. Me encanta México. Eh, entonces sí, me encantaría meterme cada vez más en, en territorio mexicano eh, y bueno, sacar muchos discos más, o sea, 
eh, para mí recién estoy partiendo en la música, este es mi, primer, mi segundo disco, eh, de no sé, quiero tener 20 discos, quiero toda una vida en la música, así que eh, siento que recién eh, estoy, estoy, o sea, llevo siete años en la música, pero se me hace muy poco para todo lo que quiero estar. Eh, Entonces sí, mi, mis planes próximos son eso, eventualmente mis sueños y gigantes sería llegar a un Coachella también, eh, así que en eso estamos trabajando. Claro, y algún artista así que si pudieras elegir a cualquiera para colaborar, ¿a quién elegirías? Mm, mm, bueno, mexicano me encantaría con Julieta Venegas, que para mí es como eh, una diosa, y... En términos internacionales, me encantaría colaborar con um, una Kylie Minogue, eh, Charlie XCX, o, um, bueno, también me gusta mucho Ariana Grande, y alguna, y, y alguna banda K-pop me encantaría, como New Jeans. Claro, Charlie o no, todo esto del Brad Summer. Sí, que acá estamos en invierno, entonces no tuvimos Brad Summer, tuvimos Brad Winter. Apenas ustedes todavía pueden decir que todavía no lo viven, todavía van apenas a entrar a ello. Muy <ríe> bueno, oye, para los que están viendo esta entrevista y no conocen tu proyecto, ¿qué les dirías para invitarlos a que te vean en, en tu set acá en el Heineken Silver Live Out? Bueno, nada, que están invitadísimos a disfrutar del de pop chileno. Eh, vamos a estar ahí eh, cantando todos mis singles, cantando todas mis canciones. Eh, bueno, tiene un montón de baile, hago hasta piruetas, así que de verdad, si les gusta el pop eh, puro y duro, van a amar el show, así que no se lo pueden perder, va a estar increíble. Y eso, los espero con mucho amor ahí en el escenario del Heineken Silver Live Out. Claro, y para despedir un mensaje específicamente para tus fans que ya te quieren ver acá en Monterrey. Bueno, a toda mi gente de Monterrey, a mis regios, eh, que acá en Chile regio significa como fabuloso, como <ríe> eh, siempre se dice como, ay, qué regia, eh, es como, ay, qué fabulosa. Entonces, bueno, a todos mis regios los espero ahí en el escenario, eh, les mando muchos besitos, muchas gracias por el amor que siempre me dan y eso, muy ansiosa de verlos ya. Perfecto, no, pues ya también queremos verte por acá en el live at, ahorita en 12 de octubre. Acá te esperamos y muchísimas gracias por tu tiempo. Pero muchas gracias.